câu trong tiếng Anh dùng với các bạn nghe các bạn ơi nào với các bạn cùng học với cô nha Xin chào mọi người ạ Hello everyone, it's me here In today's video, we continue with um, the creating questions in English or creating sentences in English. Chúng ta sẽ có học cái cách đặt câu về câu hỏi này, câu tường thuật này hoặc là cái câu trần thực bình thường trong tiếng Anh. Nào mời mọi người nhé và cùng với cô nào. Xin chào mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hello everyone. In today's video, we continue with the topic of creating sentences in English. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về phần cách đặt câu trong tiếng Anh ạ. Mời mọi người vào cùng học với cô ạ. Xin chào, xin chào ạ. Các bạn đã nhìn được cô chưa? Hi there. Ok, nào, xin chào tất cả mọi người nhá. Bình thường mà khi chúng ta sẽ nói trong tiếng Anh thì các bạn sẽ có một số cái chủ ý như sau nhá. Một số cái như sau này, ví dụ như các bạn có câu là house tricks. Cụm từ này cũng tưởng phải là dạng này như thế nào rồi ạ Đó, đây là cái câu mà các bạn sẽ thấy là gặp là khá là nhiều nếu trong phần giao tiếp trong tiếng Anh Ok, so this is a common English quest, uh, English sentence When we want to say that how are you, you can say how tricks Trong tiếng Anh nếu mà các bạn muốn hỏi là dạo này như thế nào Các bạn có thể sử dụng là how tricks How tricks Ok, nào mời mọi người vào đi ạ Ok, xin chào, xin chào ạ Mời mọi người nha, cô đang nhìn thấy phần comment rồi Mời mọi người vào cùng học với cô nha các bạn ơi Xin chào tất cả mọi người Ok, rồi nếu mình nói là dạo này như thế nào mình có thể là How tricks? Hello, how are you? Or hello, how tricks? Hello, how tricks? Một số bạn đọc từ này là how ấy Nhưng thực tế từ này âm này của chúng ta là âm ao nhé mọi người ơi Âm ao mà giống như kiểu là mình đọc là ao hồ trong tiếng Việt ấy Thì từ này của chúng ta đọc là how How chứ không phải là how ạ Mọi người có thể nhìn thấy miệng cô nhé Đọc từ từ này chúng ta sẽ đọc là how How tricks? How tricks? How tricks? How tricks? Ok, dạo này mình như thế nào? Vậy đây là cái câu mà các bạn có thể đặt trong bất kỳ tình huống nào nếu mà mình muốn chào hỏi nhau đúng không ạ? So this is a common English sentence when you want to say Hey, how are you? Hey, how's it going? You can say Hey, how tricks? Dạo này như thế nào? Các bạn có thể sử dụng được cô câu này nhé. Nào mọi người và cùng đọc và cùng comment cho cô nhé. Từ này của chúng ta đọc là How, how tricks? How tricks? How tricks? Mời mọi người cùng comment cho cô ạ. Rồi, xin mời mọi người vào cùng học với cô nhé. Xin chào, xin chào ạ. Các bạn vào đi ạ. Cô nhắc lại là trong phần video ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách đặt câu trong tiếng Anh. In today's video, we are going to learn about creating sentences in English. And the first sentence I would like to give you today is about how tricks. Và câu này mang nghĩa là dạo này như thế nào ạ? Dạo này như thế nào? Nào, được chưa các bạn ơi? Dạo này như thế nào? How tricks. Tiếp tục nha, chúng ta sẽ có một số câu nữa để các bạn có thể sử dụng trong cái quá trình mà mình học này Cùng với lại cùng đặt câu trong tiếng Anh nhá Nếu như lâu rồi mà mình không gặp lại, các bạn thường sẽ có câu đó là Long time no see à, Câu này là cái câu mà thông dụng à, hay sử dụng trong kiểu nói Nói bằng speaking, uh, spoken form Là cái dạng nói chúng ta hay nói là Long time no see, lâu rồi không gặp Nhưng các bạn có thể sử dụng câu đó là câu Haven't seen you in ages Haven't seen you in ages Cụm từ này mang nghĩa là lâu rồi không gặp Lâu rồi không gặp Hai câu này nó có cùng nghĩa với nhau ạ Long time no see Or haven't seen you in ages Long time no see Or haven't seen you in ages Cô nhắc lại một lần nữa câu này của chúng ta có từ Long time no see Long time no see Or haven't seen you in ages Haven't seen you in ages Mang nghĩa là lâu rồi không gặp bạn ạ Hey, how tricks Haven't seen you in ages Hey, how tricks? Haven't seen you in ages. Các bạn cùng đọc với cô hai câu này nhé. Từ đầu tiên này, long time. Từ này không đọc là time ạ. Chúng ta đọc từ này là time. Các bạn sẽ nhìn thấy miệng chúng ta là I'm, 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 time, time, long time. Được chưa? Các bạn comment được câu đầu tiên chưa? Long time no see. 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 Or haven't seen you in ages Cái từ này có đuôi nhé các bạn ơi Không phải là S đâu ạ Từ này đọc là ages Khi mà các bạn đọc từ này các bạn chú ý cho cô như sau nhé Âm này là âm A Đi với chữ G Đó, thì sẽ đọc cái đuôi là ages Ages Haven't seen you in ages Haven't seen you in ages Haven't seen you in ages Cô nhắc lại một lần nữa này Chúng ta sẽ không đọc nhé Từ này là haven't seen you in ages Haven't seen you in ages 
haven't seen you in ages. OK, vậy cả hai câu của cô Hằng sẽ như sau nhé các bạn ơi. Long time no see, haven't seen you in ages. Long time no see, haven't seen you in ages. Lâu rồi không gặp ạ, à. lâu rồi không gặp. Long time no see, haven't seen you in ages. Rồi được chưa các bạn ơi, cùng đọc lại một lần nữa nhé. Cô sẽ đọc thật chậm một lần nữa đây các bạn cùng đọc với cô này. Đây là phiên năm từ này nhé. Cô sẽ highlight một chút xíu để các bạn dễ nhìn hơn này. Từ này mang nghĩa là lâu rồi mình không gặp bạn. Ages, ages. OK, haven't seen you in ages. Haven't seen you in ages. Long time no see. Haven't seen you in ages. Lâu rồi tôi không gặp bạn. Long time no see. Haven't seen you in ages. Lâu rồi không gặp bạn. OK, được chưa? Rồi nha. Nào đọc lại một lần nữa. Cô sẽ đọc lại thật kỹ lần này hai lần nhé các bạn ơi. Xin chào mọi người và học với cô đi ạ. Xin chào Thanh Hoa. Xin chào Đức Trung. OK, cô đang comment, uh, cô đang livestream ở chỗ um, một uh, hai cái page nên là bây giờ cô sẽ đọc cái phần comment của các bạn nha. Nào từ này của chúng ta là long time no see, long time no see, haven't seen you in ages, haven't seen you in ages, lâu rồi không có gặp, lâu rồi không gặp bạn đúng không? Long time no see, haven't seen you in ages, OK? Long time no see, haven't seen you in ages. Vậy chúng ta sẽ có hai cụm đầu tiên này, đầu tiên là how straight. And the second one is haven't seen you in ages. Dạo này như thế nào? Lâu rồi không gặp bạn. Lâu rồi không gặp bạn. Được chưa các bạn ơi? <cười> yeah. Haven't seen you in ages. Haven't seen you in ages. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Phần tiếp theo nha các bạn. Và cùng học với cô luôn này. Xin chào mọi người vào đi ạ. Ok. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ có câu hay gặp nhất. Đó là câu what's up? Đấy, what's up? Ê, dạo này như thế nào? Dạo này như thế nào? What's up? What's up? What's up? Đúng không ạ? What's up? Dạo này như thế nào rồi? Ok. What's up? Dạo này như thế nào? What's up? Dạo này như thế nào? What's up? Dạo này như thế nào? Được chưa các bạn ơi? Ok nha. Nè, câu tiếp theo hôm trước chúng ta cũng đã từng nói rồi ạ. Từ này là từ cheesy. Cheesy. Cái từ này mang nghĩa là... Uh, không hay ghê đó chúng ta sử dụng từ cheesy cheesy ok cheesy cheesy ok nào có nhắc lại một lần nữa không đọc là cheesy đâu các bạn đây đọc là cheesy 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 không hay ghê oh that film is cheesy for for example that film is cheesy that film is cheesy cái phim nó không có hay một chút nào cả nha các bạn cùng đọc được cô từ này nào từ này là từ cheesy cheesy ok vậy chúng ta vừa có thêm hai cụm nữa một là từ what's up cũng bằng nghĩa là dạo này như thế nào vậy chúng ta sẽ có ba cái nói giống nhau này how tricks how tricks how are you or what's up đều mang nghĩa là dạo này như thế nào đúng không ạ how are you how tricks what's up dạo này như thế nào how are you how tricks what's up Cô đọc rất là chậm đúng không ạ? Mời các bạn cùng comment xuống dưới và xong xong đó các bạn có thể uh, đọc cùng với cô luôn để nâng cao cái phần khả năng phát âm của mình nhé. Từ này là từ how tricks, how tricks. Từ thứ hai là what's up, what's up. Và bằng với cái từ mà chúng ta hay nói là how are you, how are you. Được chưa? Từ này nhớ là đọc là how chứ không đọc là how nhé các bạn. How are you, how are you. Tiếp tục cùng thứ hai lâu rồi mình không gặp mình có hai cụm này. Long time no see, long time no see. Long time no see, long time no see. Hoặc là haven't seen you in ages, haven't seen you in ages. Okay, haven't seen you in ages. Lâu rồi tôi không gặp bạn. Rồi, xin chào mọi người nào và đi ạ. Cô ôn lại lần trước chúng ta đã từng nói từ này rồi. Từ này là từ cheesy. Cheesy mà nghĩa là không có hay hoặc cái gì đấy rất là ghê gớm, ghê ghê. Không hay nữa mà it's very terrible Thì chúng ta sẽ ngoài cái việc sử dụng từ terrible Các bạn có thể sử dụng từ cheesy Bằng nghĩa là không hay nhớ không hay That film is cheesy That film is cheesy Bằng nghĩa là cái bộ phim ấy không có hay chút nào hết Bộ phim không có hay chút nào Ok Dạ Rồi nha Nào nhắc lại Bộ phim không có hay chút nào Các bạn sử dụng từ là cheesy 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 Được chưa các bạn ơi Rồi nha Nào tiếp tục ạ Câu tiếp theo nha. Chúng ta hãy có sử dụng một câu được câu Not on your life. Not on your life. Not on your life. It means definitely no. Definitely no. Đó, câu này mang nghĩa là 
chắc chắn là không rồi đó đây là cái câu mà bạn sẽ là not on your life not on your life mà nghĩa là chắc chắn là không rồi not on your life chắc chắn là không rồi nào ví dụ nhé not on your life for example you ask your mother for some money to go out and she replies oh not on your life câu này mà nghĩa là mình có xin mẹ mình chút tiền để mẹ là oh not on your life chắc chắn là không cho đâu <cười> not on your life not on your life mời các bạn cùng comment lại cho cô nhé câu này của chúng ta là not on your life not on your life not on your life not on your life ok rồi nào câu này của chúng ta là not on your life not on your life it means definitely no từ này của chúng ta có từ definitely đây là hai cụ các bạn để giống nhau nhé definitely no definitely no definitely no definitely no definitely no mà nghĩa là chắc chắn là không được chưa cô đọc lại một lần nữa này từ này của chúng ta là not on your life từ này có đuôi phở không đọc là life mà là life life not on your life và bằng nghĩa với cụm từ là definitely no definitely no chắc chắn là không rồi ok rồi cùng với các bạn comment rất là nhanh very good hầu như cái gì mà cô viết ở trên này là những bạn mà xem là các bạn đã comment được rồi đúng không ạ khi mà các bạn xem livestream thì cô hằng là cố gắng hãy comment những cái gì mà cô viết ở bên trên này xuống dưới phần comment của các bạn nhé để cô biết là các bạn đang viết và đang xem tương tác với cô này và xem là các bạn có đang viết sai chính tả không ạ cô thấy các bạn làm đúng rồi đấy huyền trang ok rồi em ơi rồi ngân hà ok em ơi good nè cô nhắc lại một lần nữa nha chúng ta sẽ có câu not on your life mà nghĩa là không rồi đúng không ạ definitely no this is a big no mà nghĩa là một cái câu trả lời không một cách rất là rõ ràng definitely no definitely no chắc chắn là không ok được rồi ạ tôi thấy các bạn làm rất là nhanh rồi đấy ạ nào ví dụ tôi muốn nói là tôi biết hết về cái gì đấy tôi biết hết về máy tính à, ví dụ cái câu này thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào giúp cô ạ nào mọi người sẽ đặt câu cho cô cô, cô chúc tôi biết hết về cái gì đấy ạ các bạn sử dụng cái gì tôi biết hết về cái gì đấy thì các bạn sẽ dịch như thế nào trong tiếng anh đây ạ chúng ta có cấu trúc biết hết cái gì đấy ạ thì sử dụng cái gì nhá ok thì nếu bạn nào chưa biết thì cô gợi ý luôn nhá cụm từ của chúng ta là know all about know all about và thông thường các bạn sẽ thấy từ này sẽ nối âm thành all about know all about know all about mang nghĩa là biết hết về gì rồi know all about know all about À, ok, cô đọc lại một lần nữa nhé No, từ đây không đọc là no Mà đọc chúng ta sẽ kéo dài một chút xíu ạ No all about Ok, tôi cũng thấy các bạn làm rất là nhanh ạ Nào, câu này của chúng ta là I, tôi biết hết rồi đúng không ạ No all about No all about Cụm từ no all about, biết hết về cái gì rồi ạ Câu này cực kỳ đơn giản sẽ là I know all about computer I know all about computer I know all about. Các bạn chú ý đến phần phát âm nhé. Now pay attention to your pronunciation. This is know all about. Đừng có đọc là know all about. Nó sẽ không phải là rộng rộng tiếng Việt như vậy đúng không ạ? Các bạn đọc với cô chuẩn luôn này. Know all about. Know all about. And we have the whole sentence is I know all about computer. I know all about computer. Thế là được rồi ạ. Không cần phải. I know all about computer. Không cần phải nữa đâu. Computer đây là danh từ chung chung luôn nhé. I know all about computer. I know all about computer. I know all about computer. Ok. Vậy bây giờ dịch cho cô câu sau ạ. Cô ấy biết hết về kiểm toán. Cô ấy biết hết về kiểm toán ạ. Các bạn sẽ nói như thế nào ạ? Cô ấy biết hết về kiểm toán. Đúng không ạ? Hãy đi hỏi cô ấy vấn đề gì đấy ạ. Cô ấy biết hết về kiểm toán, chúng ta sẽ nói như thế nào? Know all about something là biết hết về cái gì đấy Vậy cả câu là cô ấy biết hết về kiểm toán, chúng ta sẽ nói như thế nào mọi người ơi? Nè, come on Rồi, thấy các bạn comment rất là nhanh rồi Ok, rồi, I know all about computer Cô nhắc lại nhé, từ máy tính của chúng ta là computer Các bạn có thể đọc là đờ cũng được, hoặc là thờ cũng được các bạn ạ Ok Cô ơi, tại sao không có thông báo cô live để em vào muộn? À, nếu mà các bạn muốn nhận thông báo về cái phần livestream của cô Hằng thì hãy nhấn vào cái trang, trang cá nhân của cô và nhấn chữ follow và để chế độ see first xem trước ạ thì có mỗi lần mà uh, Facebook nó báo cái phần livestream thì nó sẽ hiện lên trên cái phần uh, trang cá nhân của các bạn nhé. Được chưa? Và nếu bạn nào mà muốn xem lại phần livestream của cô Hằng các bạn có thể lên kênh YouTube 
YouTube gõ tiếng Anh cô Hằng Vượng thì nó sẽ ra các kênh của cô Hằng với những cái phần video mà cô đã livestream mà các bạn nhé thì các bạn admin đã đẩy lên trên đấy rồi đấy ạ Ok, rồi Nào, câu tiếp nhé, chúng ta sẽ có câu cô ấy biết hết về kiểm toán thì nói như thế nào ạ à, Kiểm toán ạ, kiểm toán không biết từ đấy là gì ạ à, em ơi Nào, Huyền Trang ơi, kiểm toán sẽ là account thành uh, auditing Auditing, các bạn đang comment là accounting không đúng ạ Auditing ở đây mang nghĩa là kiểm toán Chứ không phải là math test, không phải là kiểm tra toán đâu ạ Auditing là kiểm toán Còn accounting như một bạn đang comment đấy là kế toán các bạn ạ Thì các bạn sử dụng từ đầu tiên cho cô nhá Kiểm toán là auditing Kế toán là accounting Auditing and accounting Auditing and accounting Auditing là kiểm toán và accounting là kế toán Vậy cô ấy biết hết về kiểm toán Chúng ta sẽ có câu She knows all about Đó. She knows all about account auditing She knows all about auditing. Cái này nói về ngành thôi thì chúng ta không được lơ nữa đâu ạ. She knows all about auditing. She knows all about auditing. Ok, auditing ạ. À, đuôi của chúng ta là đuôi G đó các bạn ạ. Không phải chữ H ạ. À. Auditing là kiểu tiếng Anh không phải tiếng Việt nha. Không phải là math test. Math test ở đây có nghĩa là, uh, là là bài kiểm tra toán nên kiểm toán các bạn. Ngay ngành kiểm toán ấy ạ. Đây là nghề đúng không ạ. Cho sử dụng từ auditing các bạn cùng đọc được vô nhá. Auditing hoặc là auditing đều được ạ. Các bạn đọc là auditing 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 or accounting 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 we have the words auditing and accounting auditing and accounting okay now she knows all about auditing she knows all about auditing cô ấy biết hết về kiểm toán cô ấy biết hết về kiểm toán she knows all about auditing okay she knows all about auditing cô ấy biết hết về kiểm toán sao chưa okay rồi nha now Mời các bạn cùng đọc lại cho cô cả câu này luôn nhé Know all about mang nghĩa là biết hết về cái gì rồi Biết hết về cái gì rồi Được chưa ạ? Ok Nào tiếp tục ạ, cô nhắc lại một lần nữa nha Biết hết về cái gì rồi ạ? Chúng ta sử dụng know all about Nào, câu tiếp theo của chúng ta, chúng ta có câu là Anh ấy là chuyên gia về Nhấp ảnh, ví dụ như thế thì cụm từ chuyên gia về cái gì các bạn sẽ làm như thế nào ạ? Chuyên gia Anh ấy là chuyên gia về nhiếp ảnh Vậy cái cụm từ chuyên gia sẽ là gì mọi người ơi? Nào chúng ta cùng đặt câu này cho cô từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhá Now please help me with the translation from Vietnamese to English We have the word anh ấy là chuyên gia về nhiếp ảnh Anh ấy là chuyên gia về nhiếp ảnh Vậy chúng ta có từ chuyên gia là gì nhỉ? À câu này của chúng ta có từ là từ expert À, từ này không đọc là expert đâu nhá Các bạn chỉ chú ý cho cô từ này một số bạn hay sai Từ này là expert expert Mà nghĩa là chuyên gia về vấn đề gì Chuyên gia về vấn đề gì đấy ạ Expert 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 Đúng không ạ Các bạn có thể sử dụng cụm từ expert on Expert on Hoặc là something expert Đó, Tính từ cộng expert Đó, Mà nghĩa là chuyên gia về gì À, vậy cả câu của cô nhé, cô sẽ highlight bằng mực vàng cho các bạn dễ nhìn nhá Từ đây của chúng ta là anh ấy là chuyên gia về cái gì đấy Chúng ta sử dụng cụm từ expert on Expert on Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực gì đấy Chúng ta sử dụng từ expert on Expert on Ok chưa? Nào nhắc lại một lần nữa Expert on Expert on Expert on, ok Anh ấy là chuyên gia về vấn đề gì? Expert on, chuyên gia về vấn đề gì? Nào mời mọi người ạ Chúng ta sẽ nói câu này, anh là chuyên gia về nhấp ảnh Sẽ đặt câu như thế nào ạ? Chuyên gia về vấn đề gì đấy? Expert on Vậy ở đây cô Hằng sẽ gợi ý cho các bạn hai cụm nha các bạn ơi Có một số bạn đã làm được rồi đấy, chính xác rồi đấy ạ Một là photography expert Photography, đây là danh từ nhấp ảnh cộng expert Đây là cụm danh từ ghép chuyên gia về nhấp ảnh không thì bạn sử dụng cụm từ expert on photography Cũng là chuyên gia về nhiếp ảnh ạ à. Các bạn sử dụng một trong hai cụm này đều ok các bạn ơi Either way is ok for you So the first way is photography expert And the second way is expert on photography Cô sẽ đọc thật chậm cái từ này nhá Nó còn là bốn âm tiết các bạn chú ý cho cô từ này này Từ đầu tiên là photography 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 expert Photography expert, photography expert, photography expert, or the second way is expert 
on photography x of n is only in pert don't you x man expert expert on photography expert on photography expert on photography so we have two words photography expert and expert on photography đi chơi các bạn ơi nào cô đọc thật chậm lại nếu bạn nào thấy khó nhá cô sẽ đọc thật 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 chậm nhá photography expert and expert on photography photography expert and expert on photography được chưa nào mọi người được chưa photography expert or expert on photography được chưa xong nha chuyên gia về nhiếp ảnh chuyên gia về nhiếp ảnh chuyên gia của chữ gia nhá chuyên gia về nhiếp ảnh vậy cả câu là anh ấy là chuyên gia về nhiếp ảnh các bạn dùng từ rất là dễ rồi đúng không ạ vậy he is a he is an expert on photography hoặc là he is a photography expert à, đây là hai cách các bạn có thể nói nha được chưa nào rồi cả câu này cô sẽ nhắc lại cả hai câu này các bạn cùng đọc với cô nha nào listen to me and then follow up reading Okay, he is an expert on photography or he is a photography expert. Các bạn cùng nghe và đọc với cô nào. He is an expert on photography or he is a photography expert. He is an expert on pho photography or he is a photography expert. He is an expert on photography or he is a photography expert. Ok, so that's it. Được chưa nào? Rồi, cô thấy các bạn đang làm rất là nhanh rồi đấy ạ. Good. Được chưa các bạn ơi? Cô thấy các bạn làm rất là nhanh. Good. Rồi ạ. Nào vào đi các bạn ơi. Tiếp tục nha, các bạn sẽ cùng tiếp tục với cô nhá. Cô đọc lại lần cuối này để các bạn có thể đến uh, uh, chuyển đến phần tiếp theo giúp cô luôn này. Câu này của chúng ta sử dụng cụm từ là Photography Expert. Photography Expert or Expert on Photography expert on photography. Cô ơi, cô có các lớp dạy không ạ? À? Cô hiện tại đang có các lớp dạy online riêng ạ. À. Nếu bạn nào cần tư vấn các lớp của bên cô về phần phát âm hoặc là muốn kỹ năng nghe nói đọc viết ạ à, thì các bạn cứ inbox cho cô nhá. Thì cô sẽ gửi cái phần đấy tư vấn trong inbox rồi nếu bây giờ comment ở trên này nó bị trôi mất ạ. À. Được chưa? Rồi, cô nhắc lại chúng ta sẽ đọc hai câu này. He is an expert on photography or he is a photography expert. Rồi, tiếp tục nhé các bạn ơi nè. Bây giờ chúng ta, chúng ta sẽ đến phần tiếp tục của cô này. Ừm. Uhm. Cụm từ mà các bạn hay sử dụng ngay ạ, đó là cái câu um, Cái câu là, là là chuyển cho ai đó cái gì đúng không ạ? Chuyển cho ai cái gì chúng ta hay sử dụng động từ pass Chuyển gì? Tuy nhiên ạ Chúng ta cũng hay sử dụng cái từ này mang nghĩa là vượt qua cái gì? Thông thường là vượt qua kỳ thi Ok, pass Pass đó, Câu này của chúng ta hay sử dụng cụm từ như là Pass me The book Cụm này là hãy ném cho tớ quyển sách Uh, for example, you are in a table with some of your friends and you say to one of them is Pass me the book Các bạn có thường uh, nói với người bạn mà cùng ngồi trong bàn với mình là Pass me the book Hãy ném cho tớ quyển sách nhé đúng không? Pass me the book Cái từ này không có đọc là book nha các bạn Pass Còn cái từ thứ hai nghĩa của nó mang nghĩa là Chuyển cái gì đấy thành vượt qua kỳ thi đúng không ạ? Thì mình có thể là She'll pass this test She'll pass this test Cụm từ này mang nghĩa là cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi này Giống như kiểu một câu mà mình uh, phỏng đoán đúng không ạ? She'll pass this test. Pass me the book. Pass me the book. She'll pass this test. She'll pass this test. Pass me the book. Hãy ném cho tôi quyển sách. She'll pass this test. Cô sẽ vượt qua kỳ thi này. Pass me the book. She'll pass this test. Cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi này. Pass me the book. Các bạn cùng đọc với cô nhé, miệng này Book, book, book Chứ đừng đọc là book, book Chúng ta sẽ không tròn miệng trong trong cái từ này đâu nhé mọi người nhé Miệng chúng ta sẽ không tròn đâu ạ Âm book, này là âm u ngắn Chúng ta sẽ hơi hơi nghiêng giữa u và ơ đấy các bạn ơi Book, book, book Pass me the book Âm th ở trong chữ the Các bạn sẽ cố gắng thỏ lễ giúp cô nhé Từ này sẽ là pass me the book Pass me the book Kể cả là nói chậm hay nói nhanh cũng đều phải đúng nhé Pass me the book Pass me the book Pass me the book 
tiếp tục ạ âm tiếp theo từ này của chúng ta có từ là she'll pass this test tiếp tục nhìn vào miệng cô nhé she'll pass this test tiếp tục âm tiếp hát lại thảo lưỡi đúng không ạ she'll pass this test có một số bạn hỏi cô cái chữ l này này của cái chữ will viết tắt ấy, là contraction dạng viết tắt của từ well ok Well bình thường thì đọc là well rồi nhưng mà nếu mà cái chữ phẩy l l này này thì các bạn sẽ đọc như thế nào ạ? Thì các bạn sẽ đọc cho cô giống như là âm ờ đó mọi người. Âm này là âm ờ, well đúng không ạ? Thì cái âm mà viết tắt của nó ấy, mình viết sang bên này cho dễ. Âm viết tắt là cái âm l l này này, các bạn sẽ đọc là âm ờ. Đó, chính xác là âm ờ luôn. Ơ và l đi cùng nhau ạ. Ờ, she'll she'll pass this test. She'll pass this test. Được chưa? Ở đây có một số bạn hay nói sai cái từ này thì tôi đơn là hai bạn đọc là lờ lờ nó không có đúng bạn đọc là ờ ờ She'll pass this test She'll pass this test She'll pass this test She'll pass this test Ok, đọc lại một lần nữa cho cả hai câu này Pass me the book Pass me the book Pass me the book And she'll pass this test She'll pass this test Ok, rồi, tiếp tục nào để cho các bạn ơi nào, tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Pass this test. Pass this test. Pass this test. Ok. Xong chưa các bạn ơi? Rồi nha. Nào, câu tiếp theo của chúng ta này. Hiểu biết sâu rộng về cái gì đấy ạ? Hiểu biết sâu rộng về cái gì? Nào, các bạn sẽ sử dụng cụm từ gì ạ? Hiểu biết sâu rộng về cái gì đấy ạ? Vừa chúng ta có biết là biết hết rồi. Thì bây giờ có câu hiểu biết sâu rộng các bạn sử dụng từ gì đây ta? Hiểu biết sâu rộng ạ à? Cô ơi, cô có lớp không ạ? À? Đúng rồi, cô đang thấy có một số bạn comment cho cô đây ạ à. à, Có một số bạn inbox cho cô, ok ạ à. Tạo đây cô trả lời nha em ơi Nếu mà bạn nào đang cần hỏi các lớp của cô Hằng thì bạn đợi cô một chút, cô livestream xong cô sẽ trả lời nha Từ đây của chúng ta như sau Hiểu biết sâu rộng về cái vấn đề gì đấy ạ à? Hiểu biết sâu rộng về vấn đề gì đấy Các bạn sẽ sử dụng câu gì Mời mọi người nào Hiểu biết sâu rộng về vấn đề gì đấy <cười> Ngoài cái việc là deep having a deep knowledge about it Rồi đấy, có thể có một số bạn comment là deep knowledge cũng được Nhưng các bạn có thể biết là câu này là know something inside out Inside out là biết từ trong ra ngoài, đúng không ạ? Cụm từ là hiểu biết sâu rộng về vấn đề gì Chúng ta sử dụng cụm từ know something inside out Và cô hay đọc là inside out Know something inside out Tại vì là nó là một nối âm ấy, các bạn Câu này của chúng ta là nối âm ạ Know something inside out Know something inside out Know something inside out Mà nghĩa là hiểu biết cái gì đấy sâu rộng Hiểu biết cái gì đấy sâu rộng các bạn nhé Hiểu biết điều gì đấy sâu rộng Ok <cười> Know something inside out For example For example uh, They know about our company inside out Họ hiểu biết rất kỹ Về công ty chúng ta They know about our company inside out. They know about our company inside out. She knew about the document inside out. Cô ấy biết rất rõ về cái tài liệu đấy. Đó, biết sâu rộng về cái gì đấy. She knew about the document inside out. She knew about the document inside out. They know about our company inside out. Nếu các bạn không muốn sử dụng từ about, các bạn sử dụng là they know our company inside out cũng được ạ. À? Được chưa ạ? Nếu các bạn không muốn sử dụng từ about cái gì đấy thì các bạn bỏ từ about cũng ok luôn. They know me inside out. <cười> họ, họ biết tôi từ trong ra ngoài. Các bạn biết rất sâu về tôi. Hiểu biết sâu về cái gì đấy các bạn sử dụng được cụm từ know inside out. Inside xong lại out Inside là bên trong, out là bên ngoài Inside out là ở bên trong đến bên ngoài đúng không ạ? Vậy là they know about our company inside out Or they know our company inside out Là đủ, không cần phải có chữ about cũng được ạ She knew about the company inside out She knew about the document inside out Cô ấy hiểu biết rất sâu về cái tài liệu đấy Được chưa ạ? Rồi nha Nào, cô nhắc lại một lần nữa nào Cô nhắc lại một lần nữa nha Câu này của chúng ta như sau Ok Nhắc lại một lần nữa này Từ này của chúng ta là Knew about the document inside out Knew about the document inside out They know about our company inside out 
Ok, rồi vậy hôm nay chúng ta học đến đây nhé mọi người ơi Chúng ta đã có các cấu trúc liên quan đến phần thể hiện các câu trong tiếng Anh ạ à. We have learned about sentences, about how to create sentences in English So that's all for today, bye bye and see you Xin chào tất cả mọi người ạ, à. bye bye